ജീസസ് റെയിൻസ് യേശു വാഴുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഈ ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആന്തരിക മനുഷ്യനെ സ്പർശിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളാകുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിനാൽ അകത്തൊരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി തീരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ യേശു സ്പർശിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും രോഗികളുടെ മേൽ അത്ഭുത സൗഖ്യം സംഭവിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഈ വചനം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആന്തരിക മുറിവുകളുടെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന ചിന്തകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ആന്തരിക മുറിവുകൾ നമുക്ക് ആന്തരിക മുറിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മനസ്സിലോ ശരീരത്തിലോ ഉള്ള അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ മുഖാന്തരമായി ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം രോഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പല രോഗങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങളാകുന്നു വികാരങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ കുന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന വേദനകളാകുന്നു അതിന് കാരണമെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിലോ അഥവാ മനസ്സിലോ ഉള്ള അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒരാന്തരിക സൗഖ്യം ആവശ്യമാണ് നാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ശാരീരിക രോഗവുമായി കടന്നു ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ പരിശോധനകൾക്ക് അവർ വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് എന്നതുപോലെ ഈ ചില പരിശോധനകൾക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിധേയമാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അടയാളങ്ങളിൽ ചിലത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയമാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഒരാന്തരിക്ക മുറിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അങ്ങനെയൊരു കണ്ടെത്തൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കുവാനും കഴിയും ഒന്നാമതായിട്ട് ആന്തരിക മുറിവുകളുടെ അടയാളങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ സയൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം സാഡ്നസ് ഡീപ് സോറോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഗ്രീഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തീവ്ര ദുഃഖം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ആ ദുഃഖം മാറാതെ തുടരുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു നിഴൽ പോലെ നമ്മെ മൂടിയിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ക്രിയാത്മകതയ്ക്ക് തടസ്സമായി തീരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് എങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രീഫായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു സാഡ്നസ് ഒരു ഡീപ് സോറോമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊരു തീവ്ര ദുഃഖമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമാകുന്ന ആത്മീക ഭൗതിക ശാരീരിക മേഖലകളിലുള്ള പുരോഗതികൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഈ അടയാളം തുടങ്ങി മറ്റു വരുന്ന അടയാളങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീഫ് ഒരാളിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയില്ല അത് വർദ്ധിക്കുവാനിട വരും അത് മറ്റു ചിലതിലേക്ക് മാറി അത് മറ്റു ചിലതായി തീരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഗ്രീഫ് ചിലപ്പോൾ ഒരു നഷ്ടത്തെ ചൊല്ലി ഒരു ദുഃഖമുണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എം ബി ബി എസിന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ കാര്യമായി പഠിക്കുകയാണ് ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു പക്ഷേ വളരെ നിർഭാഗ്യകരം പ്ലസ് ടുവിൽ ആൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എം ബി ബി എസിന് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന കുട്ടിയാണ് പ്ലസ് ടുവിന് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അത് വേണമെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ദുഃഖമായി തീരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ആ വലിയ പ്രതീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു വലിയ ഒരുക്കമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് സാധ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡീപ് സോറോ ആ വ്യക്തിയെ മൂടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഡീപ് സോറോ ആ വ്യക്തിയെ മൂടുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ പഠിത്തം തന്നെ അവതാളത്തിലായെന്നിരിക്കും മുന്നോട്ട് പിന്നെ പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ പരാജയത്തെ തന്നെ അടുത്ത എക്സാമിന് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പരിഹരിച്ച് എം ബി ബി എസിന് പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് ചില ഡിഗ്രികൾ എടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഡീപ് സോറ വന്നതോടുകൂടെ ഈ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കുവാനേ
വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ആയി ആലോചന വന്നു ഉറച്ചു അങ്ങനെ ചെറുക്കനും പെണ്ണും തമ്മിൽ കണ്ടു ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് വലിയ താല്പര്യമായി പെണ്ണിന് ചെറുക്കനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കല്യാണം നടക്കുവാൻ പോവുകയാണ് വളരെ സന്തോഷമായി കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം അറിയിച്ചു എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു വസ്ത്രമെല്ലാം എടുത്തു എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അടുത്തു വരികയാണ് നാളെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് തലേ ദിവസം ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടുകാർ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുകയാണ് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കല്യാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആ കുട്ടിയിൽ ചിലപ്പോൾ മൂടുന്ന ദുഃഖം മാറാത്ത ദുഃഖമാകും ഒരു തീവ്ര ദുഃഖമാകും ഒരു ഡീപ് സോറോ ആകും അത് വേണമെങ്കിൽ അവളുടെ ഭാവിക്ക് മുഴുവൻ ഒരു വലിയ തടസ്സമായി ഒരു പർവ്വതമായി ഒരു മതിലായി തീരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡീപ് സോറോ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അല്പമായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചിലത് കണ്ടില്ല അതിനെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീപ് സോറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പുറത്തു വരണം തീവ്ര ദുഃഖത്തിൻ്റെ അംശം ഒരു നിഴൽ പോലെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് യേശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരണം നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവം നമ്മെ അംഗീകരിക്കുന്നത് മാനുഷികമാകുന്ന നിലയിൽ മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നാം ഒരു പരാജയമാകുന്നു എന്ന് അവർ വിലയിരുത്തിയാൽ പോലും കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻപിൽ നീ ഒരു വിജയിയായിരിക്കും കാരണം മാനുഷികമാകുന്ന നിലവാരത്തിലല്ല ദൈവം നിന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് അച്ചീവ്മെൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവം നിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നത് തൻ്റെ പുത്രൻ കാൽവറി ക്രൂസിൽ എന്തു ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർത്താവ് നിന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് കർത്താവ് നിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നത് തീവ്ര ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് സെൽഫ് പിറ്റി ആരില്ലെങ്കിലും പെയിൻ വേദന തിങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദനയെ നിങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കണം റിലീസ് ചെയ്യണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആന്തരിക സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ കല്ലുപോലെ ഇരിക്കുന്ന പല കാര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെയും പുറത്തെടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഇടങ്ങളെ മുഴുവൻ ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ആന്തരിക സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷ തീവ്ര ദുഃഖത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ വേദന കയറിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദനകളെ പുറത്തെടുക്കണം തീവ്ര ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു അടയാളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സെൽഫ് പിറ്റി ആന്തരികമാകുന്ന മുറിവുകളുള്ളവർക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് സ്വയ സഹതാപം എന്ന് പറയുന്നത് അവരവർക്ക് അവരവരെ നോക്കുമ്പോൾ സഹതാപം തോന്നുന്നു സെൽഫ് പിറ്റി ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ തിങ്കിങ് ഓൺലി ഓഫ് അസ് and no one else nammilekku kendrikarichu konde chindagal enikku ingane vannu poyallo ende jeevanam ingane aayi poyallo njan ee kudumbathil janichallo njan ee rajyathil janichallo swaya kendrikrutamayi swayonmukha bhavathil jeevikkugeyum adine chulli paridapikkugeyum thangalde avasthagale chulli paridapikkugeyum cheyyunnathu oru self pity ude adayalamaanu ningal ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വേദനകളെ ചൊല്ലി നിലവിളിക്കാറുണ്ട് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയാറുണ്ട് അത് സെൽഫ് പിറ്റിയുടെ ഒരു അടയാളമാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് പിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു തോന്നുന്ന സഹതാപം എനിക്കൊരു ആശാഭംഗം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ നിഷേധാർത്ഥകമാകുന്ന നിലയിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആശാഭംഗം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഫൈനാൻസിൽ എം പി എ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് അവനൊരു ഉന്നതമാകുന്ന കമ്പനിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അവനെ വിളിക്കുവാനിടയായി അവൻ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെന്നു ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവൻ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിയില്ല ജോലി കിട്ടാതെ അവൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ അവനെ തന്നെ നിഷേധാർത്ഥകമാകുന്ന നിലയിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നാലും നിന്നെ കൊള്ളത്തില്ലടാ നീ ഈ വീട്ടിലല്ലേ ജനിച്ചത് ആ വീട്ടുകാരെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടതാടാ നീ ഇന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്നത് അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവരാടാ അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടാത്തത് ഇനി എവിടെ പോയാലും നിനക്ക് ജോലി കിട്ടുകയില്ല എന്ന് നിഷേധാർത്ഥകമായ നിലയിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്
Where are you? No, 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 Negative idea or thought pattern, a victi, Lulu Gundana, a victi no kumbol, I'm good for nothing. Any only in Golgaila, Energy the Ingeni Ipoello, Yani, E. Patana the Lingene, Walla Paridaba Gramag, Navasil, Givikinvelo, Soya Sakhdabatina, a victi, Adimiai theorem. Soya Sakhdabatil, Nam Givikenda Varala. Ningal Esmin and Sartitalma, Esu Calvary Crucial Katakia, Esu Erubravism Crucial Katana. Some side can under Soya Sahadaba Tinde, Wuru Prastav and Yangilimis over there than the other little no proper weekend on do Hilla Adana is when they Athera Tinde Protea the end of the crucial get a compulsion. Yes, one thing by another. You were checking another in another. You were Aria, you don't know. You were old Shemikaname crucial get a compulsion. Kartav and Matula very good to like answer on Kartava Mariama. I don't know the country in the Polio and Nano to break your Nida in the Ama. Atau crucial kita kumpulkan kata, hendak berada na, hendak jiwitam, hendak guru sa, hendak dah lagi leh mulkiridam. Yesu ada ni lla. Yesu ni ani kami kira, nama deh ada retil nunum, swaya sakda abad ini perstawa negaroh, pravarti negaroh, uye rerida. Amin. Fakiram, yedu, samai itu, viswasam pura pura bikiman nengal tayar aganam. Amin. Vishwas and Ningal property, Vicky Anagal, David and the Vadanatil Parnik and the Vole, Vishwasikin of Sagalevum Satyamana. Yea, the Valley of Prodis and the Ningal Daman Bill Nilkuki Anagilim, Vishwasikin of Sagalevum Satyamana. Anilavara Tilulavari, Nam Jivikanamana, Kartavna Mekurjagri Hikanada. Tivra Dukam, Andrika Murugal de Adayalamana, Soy Sahadabam, Andrika Murugal de Adayalamana, Munamada, self hatred, Soya Virot. Orang bertil, album ayat ulah grief wan nu, ag grief ni selesa ayat ulah album ayat soal sahaja abah mai, soal sahaja abah mandi ni self hate turun dagu. Ayat kaya orang tu biru ada bang. Ni kalau ni ada orang kirim, ingat ni jadi jenuh tu. Ni ada ni ni ayi bumi ni jadi jadah. Aduh soal biru ada tu ni ada ni ada mana. Minyak biru serem ni ada orang pikat de, ni orang abad thamal lah. Ni inde ini bumi ni le jenuh wan orang ini jadah orang accident dah lah. Dewi batin dek kriteria mana patah dia lepetta wkti anu ni, adu orang la indra atri gel ni berde iri kena dah, ni jenis itu ni bumi gel ni jenis itu ni dewi batin wkti mana anu udah esamun dah, ni aru dey ma batham allah, ni ne kuruju dewi batin wkti mana anu plan ulah dinaal, ni soya viru udah til jiwi kena gairi mila, ini soya viru udah mera nasana perti lana negative feelings about themselves, abar gay kuruju negative feelings on dau, angin ini soya viru udah thomul abar kanadi il boi ngoki kerja abar dalam mudi abar kisah ini istapar tidak, kan na abar kisah tidak, muka abar kisah tidak, ini yauhnya abar ayat thomul abar perti jem friend kutikil ke, ini perasaan mudah aguan sahaja diundar. Ini muka mista pernah ni lah, abad ada nada apa abad kista ni lah, abad ada samsara orang kista ni lah, negative feelings about themselves. Aduh muka anda ramai low self esteem unda agam. Abad ini kurus dan ni ulah villa ini tel, walau ramai musim ayat, ni lemah orang kurangnya villa ini tel, abad ini unda aguan sahaja ni unda. An ni lemah orang kurangnya villa ini tel, very bold. Abad rejecting oneself, abad ini tan ni, abad ini tiras kerja kuman dorangam. Angan awalnya tu nanti reskari kewan tu orang boleh self condemnation tu orang, orang cerita karya orang lekuk itu, awalnya awalnya tu nanti kutam bithi kewan tu orang. Ini karya orang lekuk itu, awalnya orang urusia circle lekuk itu, karang kewan itu awalnya suai biru itu, suai biru itu tu urikilum prol sahih pikir itu, suai biru itu tu prol sahih pikir orang lekuk, adanya adat tu nilai orang lekuk, aduh boh kewan itu awalnya, macam ni, orang lekuk Kristu ini hari agun tu yang orang lekuk pelipar orang berabi cerdik nanti. Ninggal lu deh, vile kuri chulla, vili pad ninggal prabi chudikar. Ii prabanjatil, ninggal duunan mari kal vila bide pula beri agun nu. Kerja awal nama esrasti cajeri terang dan esrasti cajeri nyal. Suri ne kal vila bide pula men manusi ni ana. Aa chandra ne kal, natsat ranggal kal vila bide pula men manusi ni ana. Bruganggal kal vila bide pula men manusi ni ana. Karena men dana, baki ulah dini apa esrasti kian mendi kerja awal nathera dili uru wajanam matra madhi ayirunu. Nal manusi ne esrasti kewan, sorgam Bumi lekarangi mana, kayi gundah, 
മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി അത്ര വിലപിടിപ്പുള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അപ്പൊ നമ്മെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ദൈവത്തിന് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കി പക്ഷേ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ മനുഷ്യനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴും ദൈവം ആ മനുഷ്യനെ മടക്കി വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ഒരു കാള പശു അതിനെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മനുഷ്യനെങ്കിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വീണ്ടെടുക്കും ഇല്ല അതിനെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് പുതിയ ഒരെണ്ണത്തിനെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ദൈവത്തിന് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ആദാം തുടങ്ങിയുള്ള മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവൻ നിഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ ഒരു വർഗത്തെ പുതുതായിട്ട് കർത്താവിന് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് കർത്താവ് തയ്യാറാകാതെ ആദാമിൻ്റെ സന്തതിയെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാളയുടെയോ ആടുകളുടെയോ രക്തം കൊടുത്തല്ല ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി ഒരു സാരി വാങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആയിരം രൂപയുടെ സാരിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുമോ ഒരിക്കലും കൊടുക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കടയിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കറിയാം പരിചയം കൊണ്ടറിയാം ഒരിക്കലും പത്ത് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ കാളയുടെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തിനാ സ്വപുത്രൻ്റെ രക്തം കൊടുത്തത് സ്വപുത്രൻ്റെ രക്തം കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് മനുഷ്യന് സാധാരണ വിലയല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കർത്താവ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ വില തന്നെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ വില പിടിപ്പുള്ളവനാകുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വില പിടിപ്പുള്ളവരാണ് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറഞ്ഞാൽ വില പിടിപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് വില മതിക്കാനാവാത്ത നിലയിൽ പറഞ്ഞ വില മതിക്കാനാവാത്ത നിലയിൽ ഞാൻ വില പിടിപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം കൊടുത്താണ് എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയത് ഒരു സ്വിസ് പ്രൊഫസർ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഗ്രാം മാംസമെടുത്തു ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ വില നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വലിയ വിലയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വില തന്നെ ഒരു സ്വിസ് പ്രൊഫസർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്രാം ശരീരം എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുവാൻ വിലയെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി വിലയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത് ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ച് പോയിൻ്റ് നാല് നാല് ഡോളറാണ് ഒരു ഗ്രാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ വില എന്താ കാരണമെന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു സെല്ലിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആ സെല്ല് രണ്ടായി രണ്ട് സെല്ല് നാലായി നാല് സെല്ല് എട്ടായി എട്ട് സെല്ല് പതിനാറായി പതിനാറ് സെല്ല് മുപ്പത്തിരണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സെല്ലുകളുടെ വിഭജനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഓർഗൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഓർഗൻ ചേർന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലെ ഒരു ഗ്രാം ശരീരത്തിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ഡോളറാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരു അത്ഭുതമാണ് എല്ലാവരും കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തിയേ ആമേൽ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു മാംസവേശികൾ പ്രവർത്തിച്ചു അസ്ഥികൾ പ്രവർത്തിച്ചു നാടി ഞരമ്പുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ഉണ്ടായി ആ ഓർഡർ ശരീരം അനുസരിക്കുവാനിടയായി അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോൾ കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ആ ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കഴിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ആമാശയത്തിൽ ചെല്ലുന്നു ആമാശയത്തിൽ ചെന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് അവിടെ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു ദഹിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എനർജി എടുത്തതിന് ശേഷമായിട്ട് ആ എനർജി കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്ര ഇത്ര കാര്യം പ്രോട്ടീൻ ഇത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത്ര ഗ്രാം ഷുഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമാണ് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ലഭിക്കുകയാണ് ബ്രെയിൻ ഉടൻ മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഉടൻ ഫാൻക്രിയാസിന് കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര ഷുഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഷുഗറിനെ ാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഫാക്ടറിയാണ് നിങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫാക്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന
അനേകർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരും നിങ്ങളെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചാനലാക്കി കർത്താവ് മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു അടയാളമാണ് അപകർഷ ബോധമെന്ന് പറയുന്നത് തീവ്ര ദുഃഖം സെൽഫ് പിറ്റി സെൽഫ് ഹെയ്റ്റ്രഡ് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു അടയാളമാണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അപകർഷ ബോധം അപകർഷ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റേക്കൻ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദം സെൽഫ് തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ നിഗമനങ്ങളാണ് അപകർഷ ബോധം പലരും അപകർഷ ബോധമുണ്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഐ ആം ടു ഫാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പല അപകർഷ ബോധവും പലരിലുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില കള്ളപ്രവാചകന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കള്ളപ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വരും വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപികയായിരിക്കും സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക നീ മാത്സിൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്സിൻ്റെ എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം നിനക്ക് അല്പം മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക പറഞ്ഞു യൂസ്ലെസ് ഒരിക്കലും നീ കണക്കിന് നന്നാകത്തില്ലടാ അവൾ ഒരു കള്ളപ്രവചനമാണ് നടത്തിയത് പക്ഷേ ആ കള്ളപ്രവചനം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നീ ഇപ്പോഴും മാത്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കാലുകൂട്ടി ഇടിക്കുകയാണ് അറിയാതെ നിന്നെ ആ മേഖലയിൽ അപകർഷതയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അപകർഷതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കി നിന്നെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നോട് കൂടെ കൂടെ തമാശന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇടാ നിൻ്റെ മൂക്ക് കണ്ടാൽ കുരങ്ങിൻ്റെ മൂക്ക് പോലെയാണല്ലോടാ കൂടെ കൂടെ അമ്മ സ്നേഹം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഇതാ പറയുന്നത് ചില അമ്മമാർ സ്നേഹമുള്ള അമ്മമാരാ പക്ഷേ നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം വളരെ നിഷേധാർത്ഥകമാകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവൻ അറിയാതെ ഇവൻ്റെ മൂക്ക് കുരങ്ങിൻ്റെ മൂക്ക് പോലെയാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇത് ബാല്യകാലങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽ ഏഴു വയസ്സ് വരെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് ഫോംഡ് ആകുന്നത് അതാണ് ഫോമേറ്റീവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഒരു ശരീരം രൂപപ്പെടുന്നതിന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നീളം ഉണ്ടാ ഓക്കെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും വളരുന്നത് അതിനുശേഷം ശരീരത്തിൻ്റെ നീളമോ അസ്ഥികൾക്ക് വലിപ്പമോ കൂടുവാൻ ഇടവരില്ല ഏ പക്ഷെ മനസ്സ് വളരുന്നത് ഏഴു വർഷം കൊണ്ട് അങ്ങ് തീരും ഏഴു വർഷം കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് മനസ്സിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഈ കുപ്പിയുടെ ഷെയ്പ്പിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സാക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽ ഏഴു വയസ്സ് വരെ ഉള്ള സമയം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഫോംഡ് ആകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഏഴു വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കുട്ടി കേട്ടതും കണ്ടതും നേരിട്ടതുമാകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഈ നിലയിലായി അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് ഇതിന് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഈ നിലയിലായി പോയി ഏഴ് വയസ്സായപ്പോഴത്തേനും മനസ്സ് ഫോംഡ് ആയി പക്ഷേ മനസ്സിപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച നിലയിൽ ഈ മനസ്സിനെ കർത്താവിന് ഫോം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് ആ ഫോമേറ്റ് ഈ വീഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് പതിനാറാം വയസ്സിൽ സംഘർഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ സംഘർഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഘർഷം കുട്ടിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് ഇത് രൂപപ്പെടേണ്ട സമയത്ത് രൂപപ്പെടേണ്ടതുപോലെ രൂപപ്പെട്ടില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വാ അതിനെ പഴയ ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പഴയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഈ ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനും കഴിയത്തില്ല ഒരു ഗുളികയ്ക്കും കഴിയത്തില്ല അതിനെ ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശു പ്രാപ്തിയുള്ളവനാണ് അവകർഷ ബോധത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവകർഷ ബോധം വരുന്നവർ അവർക്ക് നാണം കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് are withdraw withdrawing from uh, responsibilities uttravadathangalil ninna avar pinvali van sadhyathe undu participations il ninna or pinvali van sadhyathe undu avarku or opportunity varunu chila idangalil participate cheyan vendi avarku ee abagasha bodham undengil avaru pin vaanguvan ida varu abagasha bodham ullorku poduvayittu namukku ariyamallo janathe അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ അവകർഷ ബോധം വരുന്നവർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ ഒക്കെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും വളരെ കേപ്പബിളായിട്ടുള്ള ഒരു മകനാണ് പക്ഷേ അവന് ഈ അവകർഷ ബോധം മതി ഇൻഫീരിയോറിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും പോലെ വേറെ ഒരാളുടെ കയറി വരും അൺബിലീഫ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി പ്ലസ് അൺബിലീഫ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ അത്
ഈ ടാലൻസ് സ്കിൽസ് ടാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ബേർത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ടാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മനാ കിട്ടുന്നതാണ് ടാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല പ്രോഗ്രാമർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ സ്കിൽസ് ടാലൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിന് ഈ അപകർഷബോധം വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഹേറ്റഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കല്ലുകൾ പോലാണ് സെൽഫ് ഹേറ്റഡ് വന്നു സെൽഫ് പിറ്റി വന്നു ഇതെല്ലാം ഈ സ്കില്ലിൻ്റെയും ടാലൻറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് അങ്ങ് ഒതുക്കും ഒതുക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട സമയത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ത് മുകൾ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സ്കില്ലിൻ്റെയും ടാലൻസിൻ്റെയും എല്ലാം മുകളിൽ ഈ കല്ലുകൾ പോലെ അപകർഷബോധവും സെൽഫ് പിറ്റിയും സെൽഫ് ഹേറ്റഡും ഒക്കെ കാര്യം ഇരിക്കുകയാണ് കൊച്ചം വളരെ മിടുക്കനാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും ഉന്നതമാകുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരണവനാണ് നല്ല ജോലിയിൽ എത്തിച്ചേരണവനാണ് പക്ഷേ അവന് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനെ ഉള്ളത് ഉള്ളിലുള്ളതൊന്നും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൻ എത്തേണ്ട ഇടത്തെത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താ സംഭവം സംഭവം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സ്കിൽസിൻ്റെയും ടാലൻസിൻ്റെയും മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സാധനം ഇവനെ അടിച്ച് നിങ്ങൾ പുറത്താക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളിലുള്ള ആ സ്കിൽസിനെയും ടാലൻസിനെയും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുമാൻ കഴിയും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപിതാവേ യേശുവിൻ നാമത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ വേദനകളെ ചുമന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുറിവുകളെ സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങ് സ്പർശിക്കുന്നുവല്ലോ അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരം അവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ചിലരുടെ ഉള്ളിലുള്ള നിരാശ വിഷാദ രോഗം അവരെ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ബാല്യകാലം തുടങ്ങിയുള്ള മുറിവുകൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അവരുടെ അബോധ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുകയാണ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അവരുടെ വികാരങ്ങളെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഓർമ്മകളെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ചില ഓർമ്മകളെ ആ ഓർമ്മകൾ മുഖാന്തരമായി പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ അവരുടെ മനസ്സുകളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ് അതുമാത്രവുമല്ലോ കർത്താവെ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ അങ്ങ് തൊടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുകയാണ് വളരെ വ്യക്തമായ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മുറികളിൽ യേശു നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നു കണ്ണുകളിൽ രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ കാഴ്ച ശക്തിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ത്വക്ക് സംബന്ധമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ത്വക്കുകളിൽ ആ മീൻ സ്കിന്നുകളിൽ പാച്ചസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുക ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യം തരുന്നു ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷക്തൻ ഇപ്പോൾ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് ഒരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു പകർച്ച ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അത്ഭുത രോഗ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല രോഗികളും സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവരെ തുട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സകല മഹത്വവും സ്തുതി സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കർപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനാന്തരീക്ഷത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമായ യേശുവിൻ്റെ കരം അനേകരെ തൊടുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ വിടുതലുകൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ സന്മനസ്സ് കാണിക്കണം കർത്താവ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് കൂടെയിരിക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു